எல்லாருமே அம்மா கிட்ட மனசு விட்டு பேசுவோம் அம்மாவை வந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்றது கேட்போம் ஒண்ணும் இல்ல பெருசா அம்மா கிட்ட அம்மா சாப்பிட்டியாமான்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டாலே போதும் அவங்க எவ்வளவு பெரிய குற்றத்தை பண்ணிருந்தாலும் வந்து அது வந்து அம்மா மறந்துருவாங்க ஏன்னா அப்படிதான் நம்மள வந்து அவ்வளவு தாங்கி நம்மள வளர்த்துருக்காங்க இல்லையா அதனால அம்மா இருக்கும் போதே கொண்டாடுங்க அப்படின்றத நான் சொல்ற ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை நினைக்கிறேன் இந்த படத்துல இவ்வளவு அழகா பெர்ஃபார்ம் ஈவன் தினேஷ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ரஞ்சித் படத்துல கூட நடிச்சிருக்கலாம் ஆனா இந்த படத்துல வேற ஒரு டைமென்ஷன்ல இருந்தார் அது எப்படி அது பண்ணாரு தினேஷ்கன் ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு மார்க்கெட் <laughs> 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 எல்லாருக்கும் வணக்கம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு எனக்கு உண்மையிலே தெரியல சதி சார் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறது வந்து எனக்கு பெரிய ஒரு பயங்கர அங்கீகாரமாக நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா அவரோட சொல்லாமலே இல்லை இருக்கட்டும் பூ பூ இருக்கட்டும் எல்லாம் இந்த படங்கள்லாம் நான் வந்து ரொம்ப பார்த்து ரசித்து சினிமாக்குள்ளே நான் வந்து பார்த்து மிக முக்கியமான படங்கள்லாம் நான் பார்க்குறேன் அதை நனிநந்தனும் சரிதான் மிக தொடர்ச்சி மலை வந்து என்னை ரொம்ப நேரடியாக என்னை ரொம்பவே பாதித்த ஒரு படம் இப்படிலாம் வந்து ஒரு கதை சொல்ல முடியுமா அப்படின்றத யோசிக்க வச்ச படம் எனக்கு அந்த படம் இவங்க கூட இந்த கூகைக்குள்ளே நான் இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு உணர்வுகள் எனக்கு ஏற்படுது நான் நிறைய தடவை கூகைக்கு வந்திருக்கேன் அங்கே உட்காந்துட்டு இங்கே நான் இருக்கக்கூடிய இயக்குநர்களை நான் பார்த்துருக்குறேன் முதல் தடவையாக நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்கிறேன்னு நினைக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதனால் கூகை எனக்கு புதுசு இல்லை நீளமும் எனக்கு புதுசு கிடையாது இந்த படம் வந்து நான் எல்லா இடத்துலையும் சொன்னது தான் எனக்கு சராசரியாக ஒரு உதவி இயக்குனராக இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக வந்து ஒரு அசோசியேட் டைரக்டர் இது ஒரு பேட்டர்ன் இருந்தது நாங்கள் ஒர்க் பண்ண டைமில் வந்து லாஸ்ட் அஸ்டன்ஸில் இருந்து அசோசியேட் ஆகி கோ டைரக்டர் ஆகி அப்புறம் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி இப்படி ஒரு 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 ட்ராவலில் தான் வந்து ஒரு டைரக்டராகவே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு அந்த கண்ணோடுகள் தான் நான் வந்து சேர்ந்த டைமில் அப்படி தான் இருந்தது ஸோ அப்படி படிப்படியாக தான் நான் வந்தேன் நான் வந்து அந்த டைமில் நான் எடுத்துக்கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை பற்றியான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அதுவும் என் நிஜ வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு ஸ்கிரிப்டை வச்சு தான் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணி எல்லாத்துலேயும் அலைஞ்சேன் அது சில ரெண்டு மூணு கம்பெனியில் பிடிச்சி அவங்களும் அட்வான்ஸ்லாம் கொடுத்து ஆஃபீஸ்லாம் போட்டு கொடுத்தாங்க பட் ஆனால் ஏதோ காரணத்தினால அந்த படம் நடக்கலை அதுக்கப்புறமா அஞ்சித் கிட்டே வந்து கபாலி காலாக ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த படத்தை பற்றியான ஒரு நிகழ்வு எப்படி நடந்ததுன்னா நான் கபாலி படத்துக்காக ஷூட்டிங்காக மலேசியா போயிருந்தோம் அப்போது மலேசியா தாய்லாந்து பார்டரில் வந்து எங்கள் பாஸ்போர்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்காக நின்றுருக்கும்போது எனக்கு அப்போ தான் தகவல் வருது இந்த மாதிரி எங்கள் பெரியமா இறந்துட்டாங்க தவறிட்டாங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு பெரியமான்றது இன்னொரு அம்மா தான் எனக்கு எனக்கு அவ்வளோ ஒரு அன்பாக என் கூட இருந்து என்னை வளர்த்து அவங்க வந்து அவங்க கையால் சாப்பிட்ருக்கேன் அவங்க வீட்டில் தங்கியிருக்கேன் என்னை வளர்த்துருக்காங்க எனக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னா எனக்கு கூட இருந்திருக்காங்க அப்படி இருந்து இறங்கும்போது என்னால் வர முடியல ஏன்னா அப்போ நான் கோ டைரக்டர் தான் நான் நினச்சா ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு போட சொல்லி ரஞ்சித் கிட்ட சொல்லி நான் வந்துட்டு திரும்ப ரிட்டன் போயிருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அது அந்த செலவையும் நான் பண்ண வைக்கிறதுக்கு எனக்கு தயாராக இல்லை மனசு ஸோ அப்படி ஒரு ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை அந்த அப்புறமா ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு இங்கே ஊருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா பெரியம்மாவோட அந்த பதினாறாம் நாள் கார் காரியத்தில் போய் நான் கலந்துக்க போனேன் அப்போ தான் வந்து என்னோடய தம்பி அதாவது பெரியம்மாவோட கடைசி பையன் அண்ட் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடந்துச்சு அம்மா வந்து இந்த மாதிரி கொல்கட்டா கிளம்பி போய் தவறுதலாக போயிட்டாங்க நானும் அண்ணனும் போயிட்டு கூப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதை கேட்கும் போதே எனக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு என்னென்னா இப்போ இவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்குது என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி சொல்லும்போது அவன் வந்து இந்த கதையை பற்றி தொடர்ச்சியாக வந்து சொல்ல ஆரம்பித்தான் என்ன நடந்தது எப்படி போனாங்க அங்கே எப்படி காண்டாக்ட் யார் இருந்தா இவங்க அதை அதுவும் எனக்கு தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஆகாது அண்ணனுக்கும் தம்பிக்குமே ஏன்னா சொன்ன மாதிரி அந்த பிரச்சனைக்குள்ளே இருக்கிறவங்க ரெண்டு பேர் ட்ராவல் பண்ணி போகிறது அங்கே போய் அம்மாவை க கண்டுபிடிச்சி அங்கே இருந்து பத்திரமாக கூப்பிட்டு வர்றதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பயணமாகவும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கதையாகவும் எனக்கு தோணுச்சு இத்தனை நாள் நான் படங்கள் பண்ணிவிட்டு கதை ஸ்கிரிப்ட்டு வேறு வேறு கதை ரெகுலர் சினிமான்னு சொல்லுவோம் அது நம்ம நான் அடிக்கடி எழுதிட்டே இருப்போம் ஏதாவது ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹீரோ ஒரு வில்லை அதுக்கு ஒரு ஒரு காரணம் காரியம் வச்சு எப்படியாவது படம் பண்ணிட மாட்டோமா எப்படியாவது ஒரு ப்ரொடியூசரை வந்து கன்வின்ஸ
மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு அவங்களுடைய மொத்த ஒட்டுமொத்த அந்த பெரிய வாழ்க்கையிலிருந்து அப்படியே அவங்க அடிப்பாதாளத்துக்கு விழுற அந்த வாழ்க்கையை நான் பார்க்குறேன் என்னை பெருசாக அது பாதிச்சுது இப்போ ரஞ்சித் கிட்ட இந்த விஷயத்த பற்றி ஒரு லைனாக நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு அம்மாவை தேடி ரெண்டு பசங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஆகாது போய் கூட்டு வர்றது அப்படின்னும் போது ரஞ்சித்துக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படி தான் இந்த கதை உருவாகிச்சு அதுக்கப்புறமா நான் தொடர்ந்து பெரியம்மா சம்மந்தப்பட்ட அக்காங்க அண்ணனுங்க சொந்தக்காரங்க ஏன் அம்மா ஏன் சித்தி இந்த மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையுமே பெரியம்மாவை பற்றி எனக்கு தெரியாத சில விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்க இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நான் கேட்டு தெரிஞ்சேன் அப்படி ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதி முடித்து நான் கொண்டு வந்து ரஞ்சித் கிட்ட கொடுக்கும்போது ரஞ்சித்துக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படி தான் இந்த படமாக உருவாகிச்சு ஆனால் நான் வந்து இன்றைக்கி நிறைய விமர்சனங்கள் நிறைய பேர் வந்து இந்த படத்தை பற்றி குறைகளும் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா நம்ம கற்றுக்கிட்ட இந்த ஒரு ஒவ்வொருத்தருமே இங்கே சினிமா ஒவ்வொரு விதமாக கற்றுக்குறாங்க அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் அது எந்த அளவுக்குன்றது அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது தான் அது வந்து வெளியில் தெரியுது நான் என்ன நினச்சேன்னா இந்த படத்தை வந்து லீ ஸ்ட்ரைட் நரேஷனாக சொல்கிறத விட கொஞ்சம் நாள் நினைவாக சொல்கிறோம் சொன்னால் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து அந்த அம்மா வந்து முதல் பாதியில் வந்து அவங்க மண்ணில் பாதிக்கப்பட்டவங்க நான் எந்த இடத்துலையும் காட்டியே இருக்க மாட்டேன் அவங்க வந்து ஒரு சராசரியான ஒரு அம்மா குழந்தைங்க மேலே ரொம்ப கேராக இருக்கிறவங்க குடும்பத்து மேலே அக்கறையாக இருக்கிறவங்க இப்போ பசங்களுக்கு எதாவது ஒன்றுனா உடனே இறங்கி சண்டை போடுறாங்க சொத்தை விற்கும்போது அழகிறாங்க இப்படி ரொம்ப உணர்வுகள் உள்ள ஒரு சாதாரண ஒரு அம்மாவாக தான் முதல் பாதியில் இருப்பாங்க ரெண்டாவது பாதியில் தான் அவங்க வந்து மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்கன்றதே வந்து நம்ம ரிவீல் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அது வந்து அப்படி வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால தான் நான் இந்த ஸ்க்ரீன் பிளேல பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸாக வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இது கரெக்டாக அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாருமே ரசித்தாங்க சிரித்தாங்க நிறைய தேட்டர் விசிட்டு போகும்போது எல்லாருமே வந்து இந்த படம் வந்து அவங்கள ரொம்ப பாதிச்சதாகவும் அவங்க வாழ்க்கையில் ஒருத்தரை சந்தித்ததாகவும் அம்மாவையோ பாட்டியையோ அக்க அத்தையோ பெருமா சித்தி இந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் அவங்க இல்லை எதிர் வீட்டில் இப்படி எல்லாரோடையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு பார்த்து கண் கலங்கி அழுது சிரித்து ரொம்ப ரசித்து வெளியே வந்தவங்கள நான் நிறைய பேர் போய் நான் பார்த்தேன் எல்லா தேட்டர்லையுமே இது போய் போய் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுது அந்த வகையில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் ரொம்ப நேர்மையாக அணுகி அது கொண்டு போய் வந்து சேர்த்துருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பெரிய நம்பிக்கையும் ஒரு பெரிய அடுத்தடுத்து செய்யக்கூடிய விஷயங்களை வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களாகவும் செய்யணும் அப்படின்றத ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்பையும் இந்த படம் எனக்கு கொடுத்துருக்கு எனக்கு அது அது ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமாக நான் அது நினைக்கிறேன் நான் என்னென்னா இந்த கதைக்கு இதுக்கு எல்லாமே வந்து கதைக்குள்ளே இருந்தது கதைக்கு தேவைப்பட்டது உண்மை சம்பவம் தான் இது நான் பண்ணது எதுவுமே வந்து சினிமாக்காக மிகைப்படுத்தணும் அப்படின்னு நான் எதுவுமே பண்ணவே இல்லை இன்ட்ரல் பாக்ஸ் சீனுமே வந்து அந்த அம்மா ஹோமில் நிஜமாலுமே வந்து இவங்க தேடி போன அந்த நேரத்தில் காணாமல் போயிட்டாங்க ஹோமில் எல்லா இடமும் தேடி பார்த்துட்டு அந்த அம்மா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பசங்க திரும்பி வந்துடுறாங்க நெஜத்தில் திரும்பி சென்னைக்கே வந்துடுறாங்க வேறு வழி இல்லாமல் அதுக்கப்புறமா தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த அம்மா அந்த ஹோமில் வேறு ஒரு பாடைஞ்ச பில்டிங்கில் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத இவங்க வந்து ஒரு பில்டிங்லேருந்து இன்னொரு பில்டிங்குக்கு ஜம்ப் பண்ணதை யாரோ ஒரு வாட்ச்மேன் பார்த்துருக்காங்க பார்த்துட்டு அதை சொல்ல போய் தான் அந்த சீனு வந்தது அது வந்து ஒரு சினிமாவாக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது நான் பார்த்துக்கிட்ட நிறைய ஹாலிவுட் சினிமாக்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்து வளர்ந்ததில்ல இப்போ நம்ம தமிழ் சினிமாவில் வந்து கட்டாயமாக ஒரு இன்ட்ரோ பிளாக்குக்கு ஒன்று எதிர்பார்க்குறாங்க அது முக்கியமாக வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது ஏன்னா இங்கிலீஷ் படங்களில் வந்து இன்ட்ரோலெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் கட் பண்ணி அவங்க பாட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் தமிழ் சினிமாவில் நம்ம அப்படி ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர்லேயே நம்ம வந்து படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது எவ்வளோ பெரிய படங்களாக இருந்தாலும் சரி சின்ன படங்கள் அப்போ இந்த இன்ட்ரோல் பார்க்கு கொஞ்சமாவது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பேங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக கொஞ்சம் மெனை கெட்டு தான் அந்த அம்மாவை வந்து இந்த மாதிரி பிடிக்கிறது அது எல்லாமே உண்மையான ஆனால் நடந்த சம்பவங்கள் தான் அது நான் என்னால் முடிஞ்சது எதை என்ன செய்ய முடியுமோ அப்படி சேர்த்தேன் இது ரஞ்சித்து வந்து எந்த ஒரு மறுப்பமும் எதுவுமே சொல்லவே இல்லை ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அந்த கதைக்கு நான் எதுவுமே வீணாக அந்த படத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாத விஷயங்களை நான் எதுவுமே கொண்டு வரல ஏன்னா எல்லாமே என்னோடய ஓன் ரிஸ்க்லேயே தான் நான் வந்து எல்லாத்தையுமே பண்ணிக்கிட்டேன் ட்ரெயினில் ஷூட் பண்ணதாக இருக்கட்டும் அங்கேருந்து ஒரு போட்டு ட்ராவல் அங்கே லோக்கல் ட்ரெயினு அங்கேருந்து வந்து ஒரு ஆட்டோவில் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து
நான் முதல்ல ஸ்கையில் இருந்து தான் வந்து டைட்டில் கார்டு வச்சுருந்தேன் அந்த ஸ்கையில் இருந்து அப்படியே ஃபுல்லாக டைட்டில்ஸ் எல்லாம் போய் அந்த மொட்ட மாடியில் பெயிண்ட் அடிக்கிறவங்க கிட்டே ரீச் ஆக்கும்போது அங்கே டைட்டர் கார்டோட முடிஞ்சு அப்படி போயிடலாம் அப்படின்னு தான் வச்சுருந்தேன் பட் ஆனால் ரஞ்சித் தான் வந்து இந்த இந்த ஒரு அம்மா பற்றியான ஒரு கதை இதை வந்து டைட்டில் கார்டிலேயே நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஐடியா ரஞ்சித் தான் கொடுத்தாப்புல அதுக்கப்புறமா வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து படத்துக்கு நான் வந்து ரெண்டு கிளைமேக்ஸ் வச்சுருந்தோம் கட்டாயமாக அதில் ஒரு கிளைமேக்ஸ் வந்து பயங்கர கமர்ஷியலான ஒரு கிளைமேக்ஸ் அந்த கோர்ட்டு எக்ஸ்டீரியர்லேயே நடக்கும் அதையும் நான் வந்து ஷூட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அதுவும் ரொம்ப சரியாக பட்டுது இந்த கிளைமேக்ஸும் சரியாக பட்டுது அப்போ ரஞ்சித் கிட்டே பேசும்போது நீ யோசிக்காதனா அதுவும் நல்லா இருக்குது நீ ஷூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் எது தேவையோ அது வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் கட் பண்ணி போட்டு பார்க்கும்போது அதுவும் நல்லா இருந்தது ஆனால் இந்த இவ்வளோதும் சொல்லிட்டு வந்த ஒரு இயல்பான ஒரு வாழ்க்கையில் அது வந்து கொஞ்சம் ஒட்டாமல் ரொம்ப கமர்ஷியலாக நின்றதுனால அது வேணான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்படியே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய கிளைமேக்ஸை வச்சுருந்தோம் அதே மாதிரி அந்த ரேப் சாங்கு அதுவுமே வந்து உருவாகிறதுக்கு முக்கிய காரணம் ரஞ்சித் தான் நான் வெறும் ஒரு இன்ட்ரோ மியூசிக் போட்டு தான் நான் கொண்டு போய் காமிச்சேன் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒரு ஃபுல் சாங்கே பண்ணி வீடியோ ஷூட் பண்ணி நம்ம வந்து அது ப்ரொமோ சாங்காக யூஸ் பண்ணலான்ட்டு ரஞ்சித் சொன்ன ஐடியாஸ் தான் ஸோ இப்படி பல விதங்களில் வந்து ரஞ்சித் இந்த படத்துக்காக ரொம்பவே வந்து எனக்காக மெனக்கெட்டு இருக்காப்புல இந்த இடத்துல ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கலாம் உண்மை அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அழகு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இந்த இந்த படம் வந்து அப்படிப்பட்ட உண்மைக்குன்னு ஒரு அழகு இருக்குங்க அந்த அழகு தாங்க ஜேபேபி எனக்கு வேறு சொல்கிறது ஒன்றுமே இல்லைங்க அவ்வளோ உண்மை நான் இது வந்து நான் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் இதில் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்லாம் ஏதாவது பண்ணியிருக்கேன் இந்த படம் இதுக்கப்புறம் ஒரு கான்ஃபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த பாட்டுக்கு அப்புறம் கான்ஃபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்படியெல்லாம் நமக்கு வழக்கமான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இல்லையா அவர் படத்தினுடைய இது அப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டாக நான் பார்த்துட்டு வரும்போது அதெல்லாம் நிறைய இடத்துல உடைக்கிறாரு பட் அதுக்குள்ளே இருக்குது பெஸ்ட்டான ஸ்க்ரீன் ப்ளே என்னன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தெரியாமல் அந்த நெய்தல் நடக்கணும் பின்னணும் அதுதான் கரெக்டான ஸ்க்ரீன் ப்ளே அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப அழகாக மொத படத்திலேயே பண்ணுறது வந்து ரொம்ப அபூர்வமான விஷயமாக பட்டுச்சு எனக்கு படம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் என்னால் ஒரு சீன் கூட ஐயோ இது தப்பாக இருக்கு அதாவது கம்போசிங் கம்போசிங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து ஸ்டேஜிங்காக இருந்தாலும் சரி இப்படி நிறைய விஷயங்கள் டைரக்டராகவும் சரி ரைட்டராகவும் சரி பர்ஃபார்மென்ஸ் வாங்கின விதத்திலையும் சரி நீ என்னை பிரமிக்க வச்சுக்கிட்டே இருந்த படம் வந்து ஜே வி விதாங்க இந்த வருஷத்தில் ஸோ என்னால் இது இந்த படத்தில் இந்த இந்த படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும்னு தோணுச்சு எனக்கு அப்படி என்னை பிரமிக்க வச்ச ஒரு டைரக்டர் முன்னாடி நான் சும்மா இருந்தேன் உக்காந்துருக்கிறது நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கு நிறைய இடங்கள் இந்த பத்த படத்தை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாங்க அதாவது நம்ம ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்கே ஒருத்த தம் தம் அடிச்சிட்ருக்கானா அந்த தம்லிருந்து அப்படியே ஃப்ளாஷ்பேக் உள்ள ஒன்று தம் ஓப்பன் பண்ணும் இந்த புகையிலிருந்து அந்த புகைக்கு ஓப்பன் பண்ணுவோம் இப்படி விஷுவலாக தான் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் இவர் ட்ரெயினில் உக்காந்துருக்கும் போது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாஷ்பேக்கை சவுண்ட்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணார் இங்கே கச்சை மொச்ச கச்சை மொச்ச மொச்ச சண்டை நடக்குது இந்த சண்டையிலிருந்து அதான் ட்ரெயினுக்குள்ளே இந்த சண்டையிலேருந்து அப்படியே ஃப்ளாஷ்பேக் உள்ள போகிற வேறு சண்டை ரைட் இப்படி ஆடியோலேருந்து அப்படி போனது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப புதுசாக இருந்தது இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அம்மா இந்த பையன் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது மாமியார் கூட செய்ய கணேஷ் சார் தினேஷ் பேசுவார் அவள் எப்படி இருக்கா அப்படிங்கும்போது அவள் வந்து டாக்டர் மயக்கத்தில் இருக்கான்னு சொல்லும்போது தான் இந்த அம்மா எங்கே இருக்காங்கன்னா ஒரு வாசலுக்கு முன்ன ஒரு கதவுக்கு முன்னாடி இருக்காங்க இவர் எப்படி கேட்குற எப்படி இருக்கிறார் அப்படி கேட்கும்போது ஒரு நர்ஸு கதவு திறக்கும்போது தான் உள்ள அந்த ஒய்ஃப் தெரிகிறாங்க இந்த கம்போசிஷன்லாம் இருக்குல்ல இதை இதெல்லாம் வந்து இப்படி ஒரு முத படத்தில் எப்படி ஆச்சுன்னு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் இவர் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆர்ப்பார் எனக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த படத்தில் டைலாகாகவும் சரி பெர்ஃபார்மென்ஸ் வாங்கின விதத்துலையும் சரி மாறன்லாம் இப்படி நடிப்பார்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லைங்க அவர் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது இதுக்கு முன்னாடி இந்த அந்த மாதிரி படங்கள் நான் நான் நம்ம சந்தானம் படத்தில் சில படங்களில் பார்த்துருக்கேன் ஒன்லி டைலாக் டெலிவரி பண்ணுற ஒருத்த ஒருத்தரை தான் பார்த்துருக்கேன் நான் இந்த படத்தில் இவ
எனக்கு இந்த தினேஷ் வேண்டாம் இது வரைக்கும் இருந்த தினேஷ் வேண்டாம் இந்த படத்தில் வேறு தினேஷ் அப்படின்னு இது வா கேட்டு கேட்டு இல்லை பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஒரு டைரக்டர் வேணும் அது அது சுரேஷ் மாரி அப்படிங்கும்போது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்தின ஒரு டைரக்டராக இருக்கார் நான் போக போக நடுவில் மற்றவங்ககிட்ட மைக்கை வாங்கி நான் பேசிகிட்டே இருப்பேன் அதனால் இப்போ கட் பண்ணுறேன் தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபேன்ஸ்லாம் யாருக்குமே இருக்க வேணாண்ட எல்லாருமே நம்ம சக தோழர்கள் ஆகட்டும் எனக்கு வந்து பர்சனலாக வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து வீட்டுக்கு வர மாதிரி இருக்குது கூகைக்கு வர்றது என் நடுவில் வந்து ஒரு பெரிய கேப் எனக்கு நான் வந்து திருவண்ணாமலையில் அடுத்த பட வேலையில் இருக்கிறதுனால நிறைய கூகையோட தொடர்பில் இருக்க முடியல நான் அடிக்கடி விசாரிச்சுட்டே இருப்பேன் விடுதலைக்கிட்ட தினேஷ்கிட்ட எல்லார்ட்டையும் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் அது வந்து ஒரு அந்த வாய்ப்பு வந்து சுரேஷ் தோழர் மூலமாக அமைஞ்சது வந்து தொடருக்கு நன்றி ஜே பேபி அது வந்து ஒரு ஒரு நோக்கம் இருக்குல்ல ஒரு 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 படத்துக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கணும் இப்போ பெரும்பாலும் நோக்கம் என்னவாக இருக்குதுன்னா பணம் சம்பாதிக்கிறது ஹிட்டு கொடுக்கறது நான் தான் பெருசு அப்படின்னு காட்டுறது அப்படி தான் ஒரு பெரிய நோக்கங்கள் வந்து எழுபது எண்பது பர்சன்ட் இருக்குது மீதி அந்த முப்பது பர்சன்ட் தான் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கலைஞனாக அணுகிறாங்க நிறைய திரைப்படங்களை அப்படி வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளேருந்து ஒரு கதை எடுக்கிறாரு சுரேஷ் ராஜ் அவர்கிட்ட வந்து இதுக்கு முன்னாலுன்னு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு அதை பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் வந்து ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளேருந்து ஒரு கதை எடுக்கும்போது அதை ரொம்ப தத்துவமாக எடுக்கிறது இருக்குல்ல அது அந்த கதைக்கு நேர்மையாக எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் அந்த மேக்கிங் வந்து ரொம்ப சசித்தோட சொன்ன மாதிரி நிறைய என்ன சொல்கிறது ரொம்ப எளிமை வந்து பயங்கர பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு சீன்ஸுமே வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருந்தது அந்த மேக்கிங் நான் கூட சொன்னேன் இந்த கதை இன்னும் நீங்கள் ஸ்டேட் நரேஷன் சொல்லியிருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும் இந்த படம் எனக்கு எனக்கு என்னென்னா வந்து ஒரு ஒரு சீனுமே ரொம்ப எளிமையாக இருக்குது ஒரு எந்த வித ஜிமிக்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது அப்புறம் நம்ம கதை ஏன் சொல்லும் போது மட்டும் முன்ன பின்ன சொன்னோம் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு சின்ன என்னென்னா இப்போது ஒரு ஆதங்கம் எனக்கு ஆதங்கம் இன்னும் இன்னும் ஒரு ஒரு எழுபது எண்பது பர்சன்ட் ஆடியன்ஸ்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் போயிருக்கலாம் நம்ம அப்படிங்கிறது ஆனால் வந்து எந்த இடத்துலையுமே வந்து ஒரு பொய்யான ஒரு இது இல்லை அந்த ஒரு பாசாங்க இல்லை அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஓடிடி வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்குறோம் எல்லா நல்ல ஃபிலிம் மேக்கர்ஸோட மைண்டில் கூட என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் எடுக்கணும் ஏன்னா மார்க்கெட் அப்படி தள்ளுது இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து சினிமா வந்து தேட்டரில் போ கொண்டு வர முடியல நமக்கு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் தான் இருக்குது அதுவும் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே அதை பற்றின டிஸ்கஷன் பண்ண தான் ஒரு அஞ்சு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் அவங்ககிட்ட தான் நம்ம எல்லாம் போகணுன்ற சூழ்நிலை வரும்போது என்ன ஆகணும்னா அவன் டிசைட் பண்ணுவான் என்ன கண்டென்ட் வரணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு அவன் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறான்னா நீங்கள் கிரைம் த்ரில்லர்ஸு அடல் கண்டென்ட்டு இப்படி இப்படி படங்கள் தான் இன்றைக்கி எல்லா ஃபிலிம் மேக்கர்ஸுமே வந்து இப்போ அப்படி ஒரு கதை எழுதணும்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நாங்கள் அசன் ரைட்டர்ஸாக இருக்கும்போது சொல்லாமலே மாதிரி ஒரு கதை எழுதணும் ஏன்னா வாழ்க்கையில் ஒரு புது விஷயங்களை ஏதாவது ஒன்று தேடி எடுக்கணும் அப்படின்னு எடுப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட்டை நம்மளை எப்படி தள்ளுதுன்னா ஒரு ஒரு கிரியேட்டரே தன்னைத்தானே பயங்கரமாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது அது ஒரு மோசமான வணிகத்தை நோக்கி மட்டும் போகுது ஆனால் அந்த இடத்துல அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்து இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கதை எடுத்துருந்தா கூட பொலிட்டிக்கலாக தப்பு இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ரஞ்சித் தோழர் வந்து அந்த கதைக்கு ஓகே சொல்லியிருக்க போகிறாரு அவர் படம் பண்ணியிருக்க போகிறாரு ஆனால் அப்படி ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்து ஒரு சுதந்திரமான ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் கிடைச்சோம் தான் சொல்ல வந்த கதையில் வந்து ரொம்ப நேர்மையாக சொல்கிறது இருக்குல்ல அது பிடிவாதமாக சொல்லியிருக்காரு சுரேஷ் தோழர் ரெண்டாவது வந்து இந்த படத்தை பற்றி இன்னும் அவங்க நிறைய பேசுவாங்க கலந்துரை இடலாம் நானும் நிறைய பேசுவேன் ஒரு கலைஞனோட தவிப்பு இருக்குது இல்லை வெறும் படம் எடுக்கிறது மட்டும் இல்லை அந் அந்த ப்ரொடியூசருக்கு வந்து அது அதுக்கான நியாயம் செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு படம் ரிலீஸ் ஆனதுலேருந்து சுரேஷ் தோழோட அந்த டென்ஷனு அலைச்சல் இருக்குது பாருங்க ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இப்போ கரெக்டாக இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஒரு பெரிய ட்ராபேக்காக இருந்துச்சுன்னா மஞ்சுமுல் பாய்ஸோட ஃபீவர் வந்து பயங்கர ஹையாக இருந்துச்சு ஸோ மஞ்சுமுல் பாய்ஸோட ஃபீவர் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக தமிழ் ரசிகர்கள் வந்து இந்த படத்துக்கு இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நான் வந்து ரஞ்சித் தோழர்கிட்ட பேசும்போது கூட சொன்னேன் அந்த தோழர்கிட்ட ஒரு பேசும்போது என்ன சொன்னேன் இது வந்து நமக்கு வந்து நீலத்தோட ஒரு சொத்து இந்த படம் ஜே பேபி ஏன்னா அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பேசு பொருளை பேசுது இப்போ நீலத்துக்குன்னு இங்கே பொது சமூகத்தில் ஒரு பிம்பம் இருக்குது எந்த படம் எட
எங்கள் அம்மா நிறைய ஞாபகப்படுத்துச்சு எனக்கு நான் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் எங்கள் அம்மா தவறுனாங்க எனக்கு அது பயங்கரமாக ஒரு என்ன சொல்ல அந்த போட்டுருக்க எல்லா காஸ்ட்யூமும் எங்கள் அம்மாட்ட இருக்கிற போட மாதிரியே இருந்தது அப்புறம் நிறைய வார்த்தைகள் அந்த சென்னைக்குள்ள உள்ள வார்த்தைகள் இருக்குல்ல அதெல்லாம் பதிவே ஆகலைங்க கைக்காங்க போன்ற வார்த்தைலாம் வந்து சுரேஷ் நாள் தான் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பதிவாக இருக்குது கைக்காங்க போன்றது ஒரு ஊர் சென்னைக்குள்ள இருக்கிற ஊர் அப்புறம் தொத்தான்னு ஒரு வார்த்தை நான்லாம் எங்கள் வீட்டில் நிறைய கேட்பேன் நிறைய எங்கள் வீட்டில் நான் வந்து பேசும்போது நான் சே ஊர்லேருந்து சென்னைக்கு வந்ததுனால இதெல்லாம் ரொம்ப உன்னிப்பாக கேட்பேன் இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அது இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் தமிழ் சினிமாவில் வந்து தொத்தான்ற வார்த்தையை வந்து மொதல் மொதல் அவங்க தான் பதிவு பண்ணிடுவாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய டாக்குமெண்ட்டு நம்ம பார்க்கறதுக்கு இது சாதாரணமாக தெரியும் ஆனால் பின்னால் ஒரு நாளை வந்து ஒரு ஒரு சென்னையில் வாழ்கிற ஒரு குடும்பம் அவங்க பேசுகிற மொழி என்ன அவங்களோட குடும்ப சூழல் என்ன பொருளாதார சூழல் என்ன இப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம மறைமுகமாக ஒரு டாக்குமெண்டேஷனும் பண்ணுறோம் நீங்கள் எப்போ உண்மையாக ஒரு ஸ்கிரிப்டை ஆத்தண்டிகேஷனாக பண்ணுறீங்களோ அது மிகப்பெரிய டாக்குமெண்டேஷன் அது ஒரு நூறு வருஷம் கழித்து கை காங்க போன்ற ஊரில் இங்கே ராமாபுரத்தை நடக்கிறவங்க எப்படி வாழ்ந்துருப்பாங்க அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அந்த அதுக்கு அது ஒரு ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும் இந்த ஜே பேபின்ற படம் அந்த மாதிரி எப்பயுமே நம்ம வந்து ஒரு எடுத்துக்கிட்ட விஷயத்த ரொம்ப உண்மையாக சொல்லும் போது என்னென்னா அது தானாக பல விதத்தில் பல பதிவாக மாறும் அந்த விதத்தில் ஜே பேபி வந்து ரொம்ப முக்கியமான இது இப்போ நீங்கள் அந்த தினேஷ் வந்து அவ்வளோ உடம்பு போடணும்னு அவசியம்லாம் கிடையாது ஆனால் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அவர் நேர்மை செய்கிறார் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இன்றைக்கெல்லாம் ஆர்டிஸ்டாக பல கேள்வி கேட்பாங்க ஒரு டூப் போட்டு எடுத்துக்கலாம் எவ்வளவு சலுகைகள் இருக்குதோ அதெல்லாம் பயன்படுத்தணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் இந்த படத்தில் ஒன்றும் இல்லை அந்த ஒரிஜினல் கேரக்டர் அந்த அண்ணன் இருக்கார் இல்லையா அந்த வண்டி ஓட்டுற ஒரு டிரைவர் இருக்கார் இல்லையா அவர் ஆள் வந்து குண்டாக இருக்கிறார் அதை கூட மிஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த உண்மைத்தன்மையில் அந்த உருவத்தை கூட நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு நினைக்கிறேன் தினேஷ்கிட்ட தினேஷும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஏன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்டாக நீங்கள் உடம்பு குறைக்கிறதுக்குலாம் ஈஸியாக குறைச்சிருவாங்க பேசுவோம் உடம்பு போடுறதுக்கு யோசிப்பாங்க ஏன்னா திரும்ப அது குறைக்கிறோம் ஒரு பெரிய வேலை அப்படி இந்த படத்தை இந்த படத்தில் உள்ள உண்மை இருக்குல்ல இது எல்லாரையுமே வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க வச்சுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அது மேக்கிங்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது அப்புறம் அந்த கல்கத்தா வீதிகள்லாம் வந்து நமக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்தது இந்த கல்கத்தாவில் இருக்கிற மனிதர்கள் அப்புறம் அதெல்லாம் தாண்டி வந்து அந்த மூர்த்தி கதாபாத்திரத்தை பயன்படுத்தினது இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு ஒரு கிரியேட்டராக வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமாக இருந்துச்சு ஏன்னா உண்மை சம்பவத்தில் அந்த நபர் தான் அவர் காப்பாற்றி கொண்டு வந்திருக்கிறார் அவங்க பெரியமாவை அப்போ அந்த உண்மை சம்பவத்தை எடுக்கும்போது முக்கியமான கீ அவர் தான் கிட்டத்தட்ட அவர் தான் ஒரு பெரிய தாய் அந்த இடத்துல நமக்கு ஏன்னா ஒரு தாயை மீட்டு கொடுக்குற ஒரு நபர் அவர் அவருக்கு அண்ணன் தம்பி நம்ம தேடி போகும்போது கூட ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்குது நமக்குள்ளே உள்ள முரண்பாடில் சண்டை போட்டுக்கிறோம் அடிச்சுக்கிறோம் அதெல்லாம் தாண்டி தேடி போகிறோம் ஒரு சலிப்பு கூட ஏற்படுது ஒரு இடத்துல கூட போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து அதனால தான் நான் இனிமேல் கிடைக்க மாட்டாங்க அம்மா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு விரக்தி கூட வந்துடுறான் தினேஷ் ஆனால் அந்த கதாபாத்திரம் இருக்குல்ல அந்த கதாபாத்திரம் வந்து எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி கொடுத்து கிளம்பும் போது ஒரு அழுக இருக்கிறது வந்து அது பயங்கரமாக அதுவும் அவங்களே நடிக்க வச்சது வந்து எனக்கு எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு ஏன்னா நான் மேற்கு தொடர்ச்சி மேலே அந்த இது பண்ணேன் அந்த மலை அடிவாரத்தில் இருக்கிற ஒரு பாட்டி வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துனுக்கிற பாட்டி அது ஒரு ஒரு லட்சம் பேருக்கு தண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அந்த மலை ஏறி இறங்கும் பக்கம் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அந்த மாதிரி தான் நான் பயன்படுத்தணும் ரொம்ப பிடிவாதமாக இருந்தேன் அவங்களுக்கு வந்து ஊருக்குள்ளே வந்து நடிக்கிறதுக்குலாம் இஷ்டமே கிடையாது அவங்க ஊருக்குள்ளே வரமாட்டாங்க அந்த ஊர்னால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த ஊர் நாட்டு சத்தம் எனக்கு ஒரு மாதிரி எரிச்சலாக அப்படின் சொல்லுவாங்க அந்த பாட்டி அந்த ஓடையை தாண்டி வரவே மாட்டாங்க ஆனால் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அவங்க தான் பயன்படுத்தணும்னு நினச்சி பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி இந்த அந்த மில்ட்ரிக்காரை பயன்படுத்துனது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது இன்னும் எங்கெங்கேயோ வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க உதவி செய்யக்கூடிய மனிதர்களை வந்து அந்த அந்த ஈரமாக வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குங்க குழுவினர்கள் நிறைய பேசலாம் நானும் அவங்க கூட நிறைய கேள்வி கேட்கலான்னு இருக்கேன் நன்றி வணக்கம் ஃபஸ்ட் டைமாக நான் கூகைக்குள்ளே பேசுகிறேன் ஏன்னா இங்கே மேடையேற்றி அழகு பார்க்குற சுரேஷ் அண்ணா ரஞ்சித் சார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் எல்லோரும் படம் பார்த்தீங்களா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சா சூப்பர் எனக்குமே இது நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த படம் படி ஸ்கிரிப்டாக படிக்கும் போது ரொம்ப கனெக்ட் ஆச்சு ஸோ நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இந்த கதை படிக்கும் போது எங்கள் அம்மா எல்லா சீன்லேயுமே ஒரு ஒரு ஒரு
ஃபாரினில் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் ஒரு மேசடோனியான்னு ஒரு யூரோப் கண்ட்ரியில் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணோம் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப வெரி ஃபியூ மூவிஸ் தான் அங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க நான் சந்தோஷ் நாராயண் சாய்ட்ட பா பாஸ்ட்டு டென் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணதுனால எனக்கு அந்த ஆக்சஸ் ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிச்சு ஸோ நாங்கள் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா பிளான் பண்ணும் போதெல்லாம் சுரேஷ் அண்ணா வந்து அதோடய இன்புட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்தாரு இந்த இந்த ஒரு காட் ஃபாதர் படம் மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு காட் மதர் எடுக்க போகிறோம் நம்ம தமிழில் அதோட மியூசிக் அண்ட் சவுண்ட் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கணும் ஆஃப்டர் ரிலீஸ் நாங்கள் எதிர்பார்க்காத மாதிரி சவுண்டை பற்றி நிறையா பேசினாங்க அண்ட் ஓஎஸ்டி வந்து வெரி சூன் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டுட்டு நீங்கள் உங்களோட க்ரெடிட் சொல்லுங்கள் ஓவர் டு அதர் வணக்கம் நான் இதுக்கு முன்னாடி கூகை மோஸ்ட்லி படம் ஸ்க்ரீனிங் இருந்துச்சு நான் பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கேன் ஸோ அதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இங்கே உட்காந்து பேசுகிறேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நர்வஸாக தான் இருக்குது ஸோ பட் ரொம்ப சந்தோஷம் லைக் ஃபைனலி நான் ஒர்க் பண்ண படம் பற்றி டிஸ்கஷன் வர்றதுக்கும் லைக் ரொம்ப லைக் அதை பற்றி என்ன முறை ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்க போகுதுங்கிற ரொம்ப ஈகராக இருக்கிறேன் ஸோ வெரி ஹாப்பி அண்ட் இந்த படம் வந்து லைக் ஒரு பெரிய ஷூட் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய அட்வென்ச்சர் மாதிரி தான் நாங்கள் இருந்தது லைக் ரெண்டு சென்னையில் பாதி கதை நடக்குது தென் கல்கட்டாவில் பாதி கதை நடக்குது ஸோ நிறைய ஷூட்டிங் டேஸ் வந்து நிறைய நாள் வந்து ஒரு ஒரு அட்வென்ச்சர் மாதிரி தான் ஸோ இன்றைக்கி என்ன நடக்க போகுதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ பட் இன்றைக்கி போனேன்னா ஓகே இந்த சீன் வந்து இங்கே ஷூட் பண்ணுறோம் சப்போஸ் ஒரு மார்க்கெட் இருக்கட்டும் இல்லை ரோட சீன்ஸாக இருக்கட்டும் எப்படி நம்ம கம்போஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ண போகிறோன்னு கொஞ்சம் பிளைண்டாக தான் இருக்கும் பட் அவங்க டேரக்டர்ஸாரும் சரி ஆக்டர்ஸும் சரி என்னானாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 பயங்கர தைரியம் கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த ஒரு சப்போர்ட்டு தான் லைக் இந்த மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான லொக்கேஷன்ஸ்லாம் போய் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஸோ லைக் யா தேங்க்யூ வணக்கம் சார் முதற்கட்டமாக கூகை திரைப்பட இயக்கம் இது மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சதுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அவங்களுக்கு என்னோடய கேள்வி வந்து ஜே பேபி ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னே அது த்ரோ அவுட் ஆகவே ஒரு சீரியஸான மூவி மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு கான்செப்டில் தான் படம் பார்க்கும்போது ஆனால் நிறைய இடத்துல ஹியூமர் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ அந்த மாரன் சார் பண்ண கேரக்டர் வந்து பேசிக்காகவே அவங்க கே கேரக்டரே அப்படி தானா இல்லை கதைக்காலத்துக்காக அவர் ஹியூமர் இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சுதான்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் இல்லை என்னென்னா பேசிக்காக வந்து அவர் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு மூடியான டைப் தான் அவர் வந்து எப்போவுமே எரிஞ்சு விழுவது தான் தம்பி மேலே அன்பாக இருக்க மாட்டார் விலகியே போயிட்டு இருக்கக்கூடியவர் அவரோட எரிச்சல் வந்து நைட் ஆனால் அந்த சும்மா அந்த குடிச்சிட்டு ஏதாவது புலம்புறது திட்டுறது எதுக்குமே ஒத்து போகாமல் போயிட்டு இருக்கிறது தான் நெஜ கேரக்டரு ஆனால் நான் வந்து மாறான வந்து சூஸ் பண்ணும்போது நான் ஸ்கிரிப்டாக எழுதும்போதே வந்து நான் என்ன நினச்சேன்னா வந்து முதல் பாதி வந்து முழுக்க முழுக்க இவங்களோட ட்ராவலில் தான் வந்து இது போகுது அப்போ வந்து கட்டாயமாக ஆடியன்ஸை வந்து நம்ம ஒரு சோதிச்சிடக்கூடாது ஏதாவது ஒரு என்கேஜாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா டைலாக்காக சில விஷயங்களை அவர் மூலியமாக வந்து கதைக்கும் தாண்டி மிக இல்லாமல் அந்த கதாபாத்திரத்தோடு கரெக்டாக ஒன்றி அவர் சொல்லக்கூடிய டைலாக்கு தம்பியை திட்டுறதா இருக்கட்டும் இல்லை அங்கே அவர் உணவுக்காக பிரச்சனையை பேசுகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை மூர்த்தி சரியாக திட்டுறதா இருக்கட்டும் அது வந்து இது மாதிரி ரசிக்கணுன்ற ஒரு நோக்கத்தில் தான் அப்படி எழுதுனது நிஜத்தில் நான் போய் கூட இல்லை அங்கே என்ன நடந்தது எனக்கு கேள்வி மட்டும்தான் கேள்வியானது தான் எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நடந்ததுன்ட்டு ஆனால் இது ரசிக்கணுன்ற ஒரு நோக்கத்தோடு எழுதப்பட்டது தான் அது அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே நடக்கூடிய கான்வர்சேஷனாக இருக்கட்டும் மாறவனுடைய த்ரூ அவுட்டு அவருடைய எல்லா டைலாக்காக இருக்கட்டும் அது வந்து நான் எழுதுனது தான் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதுக்கு உங்கள் படக்குழுவினருக்கு வாழ்த்துக்கள் எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு டவுட்னா ஒரு சின்ன டவுட் தான் அந்த படத்தில் வந்து ஜெயபேபி அம்மாவுக்கு அஞ்சு பிள்ளைங்க இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பீங்க எனக்கு என்ன ஒரு இதாக இருந்துச்சுன்னா நாலு பிள்ளைங்க வந்து அம்மாவோட நிறைய விஷயங்களில் வந்து கனெக்டடாகவே இருப்பாங்க மொத பையன் அப்புறம் வந்து தங்கச்சி ஒருத்தவங்க கடைசி பையன் மூணாவது பையன் வீட்டில் தான் அம்மா மேக்ஸிமம் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த ரெண்டாவது பொண்ணு அவங்களோட வந்து அந்த அவங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு சீனில் பணத்தை கொடுக்கும் போது மட்டும்தான் அவங்க வந்து அம்மாவுக்காக ஏதோ ஒன்று செய்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் படம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து விலகி தான் இருப்பாங்க அவங்க அம்மா இப்படி இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சப்புறமும் கூட
இல்லை அதாவது அஞ்சு பிள்ளைகளும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்லையா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மனநிலை இருக்கலாம் அம்மாவை பார்த்துக்கிறது அண்டு அவங்களுக்கு ஏற்கனவே கணவன் இழந்ததுனால மூணு பசங்க இருக்காங்க அந்த மூணு பசங்களும் எல்லாம் வயசு பசங்க ரெண்டு பொண்ணு அப்படி இருக்காங்க ஒரு பையன் அவங்கள விட்டுட்டு அவங்களால எங்கே போக முடியாது அதை தாண்டி அவங்களுக்கு வந்து பெரிய உலை வெளி உலகமும் பெருசாக தெரியாது கணவனை சார்ந்து வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க வீட்டை விட்டு அவங்களுக்கு வெளியில் வரதும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான் இருக்கிறாங்க அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து இதுவுமா தெரிஞ்சுட்டு இருந்தால் பசங்களோட நிலைமை என்னவாக இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து நிறைய வாடகை இருக்கிற வீடுகள் அங்கே நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்களுடைய இயல்பு தான் அது அது உண்மையாக இருக்கிறது தான் நான் காமிச்சேன் தூத்துக்குடியில் இருந்து மெனக்கிட்டு இருக்காக வந்தேன் அப்படிங்களா ஆமாம் ரொம்ப சந்தோஷம் அது என்னென்னா இந்த படத்தை நான் வந்து எப்பவுமே படம் வந்து ஒரு முறை பார்ப்போம் ஆனால் இந்த படத்தை ரெண்டு முறை தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்தேன் ஆனால் பார்க்கும் போது ஏதோ புதுசாக பார்க்குற மாதிரி தான் அந்த ஒரு ஃபீல் ஆச்சு என்னென்னா நம்ம இப்போ சமூகத்தில் நம்ம குடும்பத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயத்த நீங்கள் அப்படியே பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க உண்மையிலே வந்து ஒவ்வொரு பெற்றோரையும் அந்த இருக்கக்கூடிய மகன் மகள்கள் வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் நம்ம தாய் தந்தையர் வந்து விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த இடத்துல ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக வந்து கொண்டு வந்திருக்கீங்க உண்மையிலே வந்து நம்ம படக்குழுவுக்கு வந்து நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் பிறகு இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் அது தெரிஞ்சுக்கணும்னு தான் கேட்டேன் என்னென்னா அவங்க வந்து அங்கே கல்கத்தா போயிருந்தாங்க காவல்துறை மூலியமாக அவங்களுடைய பசங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணி இந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கூட்டு போகிறாங்க கூட்டு போகிறதுல அவங்க அங்கே வராங்கங்கிற தகவல் தெரியுது ஆனால் அதே நேரத்தில் என்னென்னா அந்த ஸ்டேஷனில் இருந்து அவங்கள அங்கேருந்து டக்குன்னு வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்போ இவங்க அங்கே இங்கேருந்து வர்றதுங்கிறது வந்து இவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தினாங்களா இல்லையா அது உண்மை தானா இல்லை அந்த இடத்துல ஏதோ கொஞ்சம் இல்லை அதாவது அவங்க கிளம்பி வராங்க ஆனால் ட்ரெயின் ட்ராவல்ன்றது நம்ம எதிர்பார்க்குற நேரத்தில் வந்து அங்கே போய் சேர்றது கிடையாது ஒன்று இன்னொன்று வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து லேடிஸை வந்து ரொம்ப நேரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒரு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு மேலே வச்சுக்க மாட்டாங்க வச்சிக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது இல்லையா இவங்களுக்கு வந்து சேர்ற நேரம் வந்து காலத்தாமதம் ஆகிடுது அவங்க அதனால தான் வந்து போலீஸ் வந்து ஹோமுக்கு அமைச்சிடுறாங்க அங்கே அதுக்கு மேலே ஏன்னா அந்த லேடி போலீஸும் சொல்லுவாங்க நான் டியூட்டி முடிச்சுட்டு நாங்களும் கிளம்புறோம் இங்கே யாரும் லேடிஸ் கிடையாது பக்கத்து ஊரில் நவாப்பூர்னு ஒரு ஊரில் குளம் நடந்துருச்சு ரெண்டு குளம் அங்கே எல்லாமே டீம் எல்லாம் அங்கே கிளம்பி போயிட்டாங்க ஸோ அந்த அம்மா இங்கே வச்சுக்கிட்டு பார்த்துக்க முடியாது அதனால் நாங்கள் ஹோமுக்கே திருப்பி அமைச்சோம் அவங்க தான் கூப்பிட்டு வந்தாங்க திரும்பி கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க நாளைக்கு காலைல பத்து மணிக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு ரீசன் சொல்லுவாங்க அது உண்மையாக இருந்தது தான் நான் அப்படியே தான் வச்சேன் நான் அது இவங்க போய் சேரணும் போது அது ஈவினிங் ஆனதுனால அவங்களால வந்து பார்க்க முடியல பார்க்க ஆனால் அம்மாவுக்கு வந்து பெருசாக தகவல் தெரியாது தான் இவங்க வர்றது ஏன்னா ஹோம்லேருந்து தான் கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு பாஷை புரியாது இல்லையா அவங்க பேசுறது எதுவும் புரியாது மூர்த்தி சாரும் அதில் சொல்லியிருப்பாரு நானும் எதுவுமே பேசவே இல்லை நான் சொல்ல அவங்க சொல்லியிருந்தாலும் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சீனே இருக்கும் அதில் ஸோ அவங்களுக்கு தெரியாமல் தான் அது வந்து நடக்குது அப்புறம் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வந்து வெளியிலேருந்து யாரும் உள்ளே போய் பார்க்கக்கூடாதுங்கிறாங்க அது வந்து உண்மையிலே வந்து அப்படி பார்க்கக்கூடாது தான் ஆமாம் ஆமாம் அங்கே அப்படி தான் வந்து சொன்னதான் எனக்கு வந்து சொன்னாங்க இந்த நான் லொக்கேஷன் பார்க்கறதுக்காக நேரில் போயிருந்தோம் அந்த லை உண்மையான லொ அந்த ஹோமுக்கே போயிருந்தோம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லி நான் உள்ளே வந்தால் கேட்டுக்குள்ளே விடவே இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தது எங்களை உள்ளேயே விடலை நானும் மூர்த்தி சார் தான் போயிருந்தோம் மற்ற குரு எல்லாமே வெளியே இருந்தாங்க சரி எல்லோரும் போனால் விட மாட்டாங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் போகிறோம்னா ரெண்டு பேருமே விடலை உள்ளே கடைசி வரைக்கும் ரொம்ப ட்ரை பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா மூர்த்தி சார் அவர் ஏதோ சொல்லி காரணம் சொல்லி மாதிரி ஒருத்தவங்க உள்ளே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் உள்ளே போயிருந்தோம் அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வார்டன் லேட்டி கூப்பிட்டு பேசினாங்க நாங்கள் பேசும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி சார் இந்த தமிழ்நாட்டிலேருந்து இன்னொரு ஒரு லேடி ஒருத்தன் இப்போ வந்து இப்போ வந்திருக்காங்க நான் போகும்போது ஷூட்டிங் போகும்போது ஒரு லேடி வந்திருக்காங்க ட்ரெயினில் அவங்க உள்ளே தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் பேசுறது புரியல நீங்கள் முடிஞ்சால் அவங்களால தமிழில் பேசி அவங்கள எந்த ஊருன்னு கேட்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க அப்போ அந்த லேடியை கூப்பிட்டு வந்தாங்க கூப்பிட்டு வரும்போது அவங்க மண்ணையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியுது ஆனால் ரொம்ப தெளிவாக பேசுகிறாங்க அவங்க இந்த பக்கம் தான் ஏதோ திருச்சி பக்கத்துலேருந்து ஏதோ ஒரு ஊர்லேருந்து வந்ததாகவும் த அப்பா அண்ணன் தம்பிங்களே ஏத
இதில் இந்த கதைகளத்தில் இருக்கிற மாதிரியே எங்கள் பாட்டியும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் இருந்தாங்க சார் ஆனால் அவங்க வந்து மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கிறது வந்து எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது ஏன்னா அப்போ தெரியல ஏன்னா என்னென்னா ஃபேமிலியில் சண்டை இந்த மாதிரி குடும்பங்கள் வந்து பிரிஞ்சு போகிறாங்க அந்த இதில் வந்து அவங்க வந்து மன மனநல நைட்டெலாம் தூங்காமல் மனநலத்தை அதிகமாகி அவங்களே ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ் அதிகமாகி ஒரு மாதிரியாக இருக்காங்கிறது வந்து இப்போ தான் எனக்கே அது தெரியுது நம்ம பாட்டி இப்படி தானே இருந்தாங்க ஏன்னா தண்ணி இருக்கும் குடத்தில் உள்ள தண்ணியை வந்து கீழே தட்டி விட்டுருவாங்க என்னென்னு கேட்டால் காக்கா தட்டி விட்டுருச்சு அப்படிம்பாங்க இப்படி ஒவ்வொரு விஷயமும் வீட்டில் வந்து அங்கெல்லாம் நெல் வந்து அவிச்சு காய போட்டு தான் நாங்கள் இடிப்போம் அந்த நெல்லை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எடுத்து அப்படியே கொட்டி விட்டுருவாங்க என்னென்னா அது என்னது குரங்கு வந்து தட்டி விட்டுருச்சு அது வந்து இது பண்ணிடுச்சுன்னு ஏதாச்சும் ஒரு காதலம் சம்மந்தமே இல்லாமல் பேசுவாங்க அப்போ அந்த கேரக்டரும் அந்த கேரக்டரும் பார்க்கும்போது நம்ம நம்ம பாட்டி வந்து இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதை நம்ம தெரியாமல் அவங்கள கவனிக்காமல் விட்டுட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்து இந்த படம் பார்க்கும்போது இருந்துச்சு என்னுடைய நண்பர்கள் நாலு பேரும் வரும்போதே உண்மையிலே கண்ணீர் விட்டாங்க ஏன்னா அந்த நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை பார்க்கும்போதே எங்கள் அம்மாவும் இப்படி தான் இருந்தாங்க எங்கள் பாட்டி இப்படி தான் இருந்தாங்கிற ஒவ்வொருத்தரும் கலந்து விடையாளர்கள் பேசும்போது உண்மையிலே ரொம்ப சங்கடமாக இருந்துச்சு ஆனால் உண்மையிலே இப்போ சமூகத்துக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்த நீங்கள் பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி வணக்கண்ணா அண்ணா இந்த கிளைமேக்ஸில் கோர்ட்டு சீன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஜட்ஜை லாக் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்களாண்ணா உள்ளா அது உண்மையாக நடந்ததுங்களா இல்லை இல்லை உண்மையாக நடக்கல அது வந்து நம்ம அது ஒரு சினிமா பண்ணுறோம் இல்லையா அது அந்த அம்மாவுடைய ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு மனநிலை இருக்கு இல்லையா அது எங்கே இருந்தாலும் அது வந்து வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அது வந்து நான் கிளைமேக்ஸில் முடிக்கும்போது இந்த மாதிரி வந்து அந்த கோர்ட்டையே வந்து போட்டு போட்டால் அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த கேரக்டருக்கு இது வந்து சரி செய்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி வச்சது தான் அது அது நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்கல அது அவ்வளோ உண்மையிலே நடந்திருந்தாலும் அந்த சீன் வந்து நம்ம ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா நம்ம இதுவரையெல்லாம் நாங்கள் பார்த்த தமிழ் சினிமாவில் தம் பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றுன்னா அந்த இடத்துல கெஞ்சுவாங்க வக்கீலாக இருந்தாலும் போலீஸாக இருந்தாலும் என் பிள்ளைய விட்டுருங்க என் பிள்ளைய விட்டுருங்கன்னு கெஞ்சி அந்த இடத்துலேருந்து வர தான் பார்ப்பாங்க முதல் முறையாக உண்மையான ஒரு அம்மாவாக இருந்தால் நீ எவனா ஒன்றாலும் இரு என் பிள்ளைங்களை எதாவது பண்ணினா நான் உன்னை லாக் பண்ணுவேன்றது அருமையான காட்சி அது உண்மையாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைண்ணா அருமையான படைப்பு நான் நன்றி நன்றி கூகை தோழர்களுக்கு வணக்கம் திரை ஆளுமைகளுக்கு வணக்கம் டோனி பிரிட்டோ வந்து என்னுடைய நண்பன் ஸோ அவனோட இந்த படத்தையும் நான் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ப்ரீவியஸ் ஷோவில் வந்து படம் பார்த்துட்டு சுரேஷ் சார்ட்ட நான் சொன்னதான் ஞாபகம் இருக்கேன்னு தெரில ஒரு ஒன்றரை மாதமாக எங்கள் வீட்டில் வந்து பயங்கர சண்டை எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அதனால் என்ன சண்டைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அன்றைக்கி நான் அவர்கிட்ட சொன்ன வார்த்தை நான் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இந்த படம் வந்து எனக்கான ஒரு பைபிள் அப்படின்னு அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் அப்புறம் படம் பார்த்துட்டு அன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த மாதிரி போய் என் குடும்பமாக உட்காந்து நானும் எங்கள் அம்மா எல்லோரும் உட்காந்து பேசினோம் சார் நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பேசினேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தெளிவு வந்து எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு எனக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்குள்ள நிறைய புரிதல் ஏற்பட்டுச்சு இப்போ நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிறதுக்கு ஜேபிஏபி ஒரு ஒரு ரீசனாக எனக்கு இருக்குது சார் அதனால் உங்களுக்கு வந்து முதல்ல தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி ஜேபிபி படம் பார்த்தேன் சார் ஸோ முதல்ல வந்து உங்கள் டீம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி கேமராமேன் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி சார் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சென்னை வந்து ஒரு ஆறு மாதம் ஆகுது ஸோ அந்த ஆறு மாதத்தில் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு நாள் கூட நான் நானாக கால் பண்ணி பேசினதில்லை அவங்களா கால் பண்ணுவாங்க நான் வந்து கால் பண்ணலன்னா கூட உனக்கு என் ஞாபகமே இருக்காதா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேட்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து இந்த படம் பார்க்கும்போது இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒரு சீன் வரும் உங்கள் அம்மாட்ட ஃபோன் கூட இல்லையா இன்னும் அப்படியே வச்சுருக்கீங்களா உங்கள் அக்கா கிட்ட இருக்குது எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது ஆனால் உங்கள் அம்மாட்ட ஃபோன் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ கம்யூனிகேஷன் இருந்து கூட நம்ம அவங்கள அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருக்கோன்ற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு ரொம்ப அந்த அந்த ஒரு சீன் வந்து ஏன்னா அப்படியே செருப்பால் அடித்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ஒரு இடத்துல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கும் அப்படி தான் எங்கள் அம்மாவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பாட்டி இருக்காங்க அவங்க மட்டும்தான் காண்டாக்ட்டு அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் யார் இருந்தாலுமே எங்கள் பா
பட் நான் போனால் ஒரு ரெட்டு எப்பயுமே வந்து அந்த பழைய தாத்தா எப்படி இருந்தாலும் அதே ஃபீல்டில் வந்து நான் பேசுவேன் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இப்போ இப்போ தான் இந்த மணல் காப்பகம் இதெல்லாம் இப்போ தானே வந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி காலகட்டங்கள்லாம் அந்த மாதிரி இல்லை நம்மள ஒருத்தர் தானே பார்த்துட்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் இப்படி ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்களே அப்படியே குழந்த மாதிரி தான் பார்த்துக்கணும் அது அந்த வாழ்க்கை ஒரு வட்டன்றதை வந்து நீங்கள் சூப்பராக சொல்லுவீங்க ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம குழந்தையாக இருப்போம் அப்படியே கொஞ்சம் நாலேஜ் வளரும் திரும்பவும் அந்த குழந்தை ஸ்டேட்டுக்கே போயிடுவோம் வயசான அப்படின்ட்டு இது எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இது இனிமேல் இனிமேல் வந்து இந்த ஐ மீன் இந்த படம் பார்த்து அப்புறம் எங்கள் அம்மாவுக்கு டெய்லி நான் கால் பண்ணி பேசுவேன் அப்படின்றது மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி சார் இல்லை அதான் வந்து நம்ம வா வாழ்க்கை இப்போ இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை சுயநலம் இது எல்லாமே சேர்ந்து என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம உறவுகளை வந்து ரொம்பவே தள்ளி வச்சுட்டே இருக்கிறோம் இப்போ நான் என்னோடய சின்ன வயசில் என் பெருமா வீட்டில் பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் தங்கியிருந்தேன் போயிட்டு லீவ் விட்டு அங்கே போயிடுவோம் இன்றைக்கி யாருமே வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் நீங்கள் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது ஏன்னா போகிறத இவங்களும் விரும்பலை அவங்க வர்றத அவங்களும் விரும்பலை அந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அம்மாவுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக நிறைய பிரச்சனைகள் வருது ஒரு குடும்பத்தை ஆளும் போது அது வந்து ஒரு கணவன் மூலியமாக இருக்கலாம் பிள்ளைங்க மூலியமாக இருக்கலாம் இல்லை உறவுகள் மூலியமாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு பணத்துடைய தேவையாக இருக்கலாம் இப்படி பல பிரச்சனைகள் அவங்க வந்து வெளியில் காட்டிக்க மாட்டாங்க இதை எதையுமே காட்டிக்காமல் உள்ளுக்குள்ளேயே போட்டு இப்படி தான் ஒரு வாழ்க்கை நம்ம கூட சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா மன அம்மா கிட்டே வந்து உட்காந்து மனசை விட்டு பேசுகிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மன அழுத்தத்தை கொடுத்து கொடுத்து தான் ஒரு கிடத்துல வந்து மேஜராக நிறைய அம்மாக்களுடைய மனநிலை இந்த மாதிரி ஒரு மனப்பிறல் ஏற்படுறதுக்கான காரணம் முக்கிய காரணம் நம்ம தான் அது அதை வந்து நடக்கக்கூடாதுன்னு நான் ஆசைப்படுறேன் நான் எல்லாருமே அம்மா கிட்ட மனசை விட்டு பேசுவோம் அம்மாவை வந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்றது கேட்போம் ஒன்றும் இல்லை பெருசா அம்மா கிட்ட அம்மா சாப்பிட்டியாமான்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டாலே போதும் அவங்க எவ்வளோ பெரிய குற்றத்தை பண்ணியிருந்தாலும் வந்து அது வந்து அம்மா மறந்துடுவாங்க ஏன்னா அப்படி தான் நம்மளை வந்து அவ்வளோ தாங்கி நம்மளை வளர்த்துருக்காங்க இல்லையா அதனால் அம்மா இருக்கும்போதே கொண்டாடுங்க அப்படின்றத நான் சொல்கிற ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை நினைக்கிறேன்